Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bersama saya, Mr. Syed Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu Channel di YouTube Hi kids, our new unit is unit 7, energy. What is energy? Apa itu energy? Energy ialah tenaga. Okay, look at the picture. Okay, tengok gambar. Gambar berikut merupakan aktiviti yang dilakukan uh, seharian. Ataupun ketika berada di pantai ataupun aktiviti kita seharian lah. Okay, how can the activities above be carried out? Bagaimanakah aktiviti-aktiviti situasi di atas dapat dilakukan? Okay, kita tengok apakah aktiviti yang mereka sedang lakukan. Okay, uh, perempuan yang pakai baju pink tu sedang membaca buku. Lelaki yang pakai topi tu sedang membakar marshmallow. Uh, perempuan yang baju kuning tu sedang bermain gitar. Ada kanak-kanak dua orang tu sedang... Uh, bermain layang-layang Ada yang menaiki bot Ada yang Bermain perahu layar Angin bertiup Matahari Semua ni Perlukan tenaga untuk Dijalankan Ataupun untuk terjadinya Aktiviti tersebut Next Energy and their sources Tenaga dan sumbernya Energy is the ability to do work. Maksud tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Remember, energy is the ability to do work. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Energy can be obtained from a variety of sources. Tenaga dapat diperoleh daripada pelbagai sumber. Let us find out the energy sources around us. Mari kita kenali sumber tenaga yang terdapat di sekeliling kita. Sun, matahari. The sun is the main source of energy. Matahari merupakan tenaga paling utama. The energy from the sun is used to generate electricity through the use of solar panels. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjana elektrik melalui panel surya. Okay. Tenaga juga, uh, matahari juga diperlukan oleh siapa untuk menghasilkan makanan? Tumbuh-tumbuhan. Itu memberikan sumber tenaga kepada tumbuh-tumbuhan untuk melakukan makanan. Water. Air. Flowing water rotates the turbine in the dam to generate electricity. Air yang mengalir menggerakkan turbine di empangan untuk menjanakan elektrik. Ha, turbine ni dia macam kipas yang berputar-putar tu. Apabila air melalui turbine tu, dia akan menjana elektrik. Ha, bila pusing-pusing kamu tengok ada macam enjin tu Dia akan putar-putar-putar Dia akan menghasilkan elektrik untuk membakarkan elektrik kepada kita Okay Waste from firewood and plants ha, Siapa apa tenaga daripada kayu api dan sisa tanaman Apa tenaga yang boleh dihasilkan oleh najis haiwan Ataupun tinja haiwan Animal feces Kayu api dan sisa tanaman, waste from firewood and plants, uh, animal feces can give us energy. Okay, that is come from biogesim ataupun biomass. 
In English, we call biomass. Biomass is a substance from plants or animal feces used to produce fuel and generate electricity. Biogesim ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau tinja haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjana elektrik. Okay, maksudnya apa yang kamu buang, apa yang kamu uh, tak mahu, kamu boleh tanam. Lama-lama ia akan membekalkan tenaga melalui apa? Uh, itulah sumber-sumber minyak kita tu. Itu adalah enapan benda-benda yang telah reput dan boleh menghasilkan uh, baja kepada uh, tumbuh-tumbuhan. So maksudnya ia memberi tenaga untuk membuat makanan. Geothermal is also a source of energy derived from the heat of hot rocks beneath the surface of earth. Geothermal juga merupakan sumber tenaga yang diperoleh daripada haba batuan panas di bawah permukaan bumi untuk menjanakan elektrik. The, this heat is used to rotate the turbine to generate electricity. Okay. Geothermal juga merupakan satu sumber tenaga daripada batu bawah bumi. Okay, batu bawah bumi ni adalah ada satu kawasan tu dia ada batu yang sangat panas dan haba tu diperlukan untuk memutarkan turbin bagi menghasilkan elektrik. Okay. So, tu ada panel surya, panel surya kan? Itu solar panel. Solar panel, tenaga dia dapat daripada matahari. What does energy mean? Apakah ini masukkan dengan tenaga? Yes, energy is the ability to do work. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Next, wind. Ha, tenaga angin. Okay, windmill. Yang kipas besar tu kalau kamu tengok uh, kat negara-negara yang berangin. Tapi kalau pergi, kamu pergi ke Kuala Perlis pun ada juga windmill ni. Di JT Kuala Perlis. Okay. Wind. Blowing wind rotates the windmill to generate electricity. Angin yang bertiup menggerakkan kincir angin untuk menjanakan elektrik. Ha. Kipas tu berputar-berputar-berputar untuk menjana elektrik. Next. Nuklear. Oh, yang kita tahu bom nuklear kan? Okay. Apa itu nuklear? Nuclear substances such as uranium are used to generate electricity at nuclear power stations. Nuklear. Bahan nuklear di, seperti uranium digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Okey, itu adalah contoh ataupun uh, bentuk bangunan yang terdapat di stesen jana kuasa nuklear. Nuklear sangat bahaya. Next. Fossil fuels. Fossil fuels, bahan api fosil, bahan api fosil, fossil fuels such as petroleum, natural gas and coal are burnt to generate electricity. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu dibakar untuk menjanakan elektrik. Apa itu petroleum? Petroleum adalah minyak yang kamu isi untuk menggerakkan kereta dan motor, lori dan sebagainya. Okay, kenderaan kita menggunakan petroleum. Ha, enjin yang ada dalam kereta, dalam motor tu membakar bahan api fosil tu untuk mem- menjana elektrik. Okay, petroleum dan gas asli digali, ha, di Jauh beribu-ribu batu di bawah tanah uh, untuk disedut untuk mengambil petroleum dan 
gas asli nah, Selalunya di uh, kawasan-kawasan laut uh, Dalam tu lah, dalam kawasan laut tu lah Ada petroleum Petroleum ni adalah hasil enapan uh, Haiwan-haiwan terdulu, terdahulu Dinosaur apa semua tu Ha, hasil pada tu lah terhasilnya bahan api fosil seperti petroleum dan gas asli. Okay. Next, wave. Ombak, tenaga ombak. <coughs> Waves rotate the turbine in the ocean to generate electricity. Ombak menggerakkan turbine di dalam laut untuk menjanakan elektrik. Ha, semua... Untuk jana elektrik, kita perlukan tebin. Ha, okay. Tebin dalam laut tu, ombak yang bergerak tu akan memutarkan tebin untuk menghasilkan elektrik. Okay. Based on the information above, how is energy obtained? Berdasarkan maklumat di atas, bagaimanakah sumber tenaga diperoleh? Ha, okay. Sumber tenaga diperoleh daripada sekeliling kita secara semula jadi. Cuma dibantu oleh turbin, kena bakar untuk menghasilkan tenaga kepada kita.